，谁在这里扔了个垃圾桶吧？不是认真的吗？哎，节目效果是吧？哦，行。Hello， 大家好，我是小米，又来到新一期的《星露谷语》，感谢大家对之前的视频的点赞、收藏、投币、转发支持啊！感谢大家送小米上热门这一期，希望大家继续支持小米啊！然后你们的支持是小米爆肝的动力啊！你们只要点赞过九千，我的视频三天内就给你们干出来，好吧？非常有精神啊！然后我们继续今天的内容啊。上一期我们是去钓了春季鱼王，并且钓了大概是二十七八条的鲶鱼啊，呃，收入应该是已经可以破这个十万了吧？差不多了啊，那些钱应该大概哦破不了啊，四万加四万没到呢啊，呃，但是那些鱼呢，我们当时没有卖，是因为我们的钓鱼等级还没有到十级，没有拿到最终的这个钓鱼的呃价值的这个加成。但是有一个问题啊，今天是十三号，是我们的复活节，也叫草莓节、蛋蛋节啊，呃，今天呢是这个过节啊，没有整天的时间。然后十四号，如果我们不能开金库的话，就不能在十五号的时候去沙漠了啊。这是一个比较严重的问题，也就是说，在十三号今天，我们必须把钓鱼时机升上来，否则明天就没有钱去开这个金库啊，然后就会导致十五号去不了沙漠一系列的连锁反应。我自己去算了一下，我大概应该还差二十条左右的大嘴鲈鱼啊。嗯，其中你只要完每个十四五条啊，差不多你就可以，我就可以达到钓鱼十级了啊，算是一个比较难的，不可几乎不可能完成，但是还有点希望的任务啊。呃，然后我们的时间呢，就是从早上六点到下午两点，只要你两点之前到达小镇呢，今天的节日都是可以参加的，电视我们就不看了，自己运气什么的对我们都没有影响啊。然后下雨天我们已经知道了，对我们来说也没有什么可看的啊。然后我们先烧一个铁，这很重要，一定要记得烧啊。我这里是因为我没有铁啊，你要是有铁的话就无所谓，我这里没有，我就一定得烧啊。然后这个搁进去，种子拿出来，然后我们，嗯，鱼竿啊，水壶，嗯，这个，看看还有什么要带的，鲶鱼。把这些带在身上，然后我们调整一下身上的格子。我们需要先把我们今天需要浇水的这几个种子先浇上水。嗯，青豆就不浇了啊，太浪费时间了。好，然后晚上回来我们再处理剩下需要浇水的这个地方，然后我们带上熏鱼机，然后一定一定要记得去给喷壶灌个水啊。湖边那边能不能灌？我没试过啊，我觉得应该不能吧，我就不去那边尝试了啊。虽然这里绕远了一下，我们这样就耽误了大概四十分钟左右的时间。然后我们去钓鱼啊，呃，大概七点半左右吧，开始钓，能钓到一点半啊，就是十三点半。如果一共是六小时的时间，一个小时平均能上钩三条到四条的鱼啊。呃，数量上应该是够的，你只要不要垃圾率太高。我们湖边垃圾率其实不算很高啊，只要不要垃圾率太高呢，应该就是可以实现我们刚才的呃想法的。但是实际上很难啊，难是肯定很难了，因为我已经录了两次了，这是第三次录。呃，难肯定是很难的，但是是可以实现的啊。呃，我之所以重录呢，有的时候是因为晚上的时候又没操作好，因为晚上我们剩下的时间也很极限啊，所以。今天就是就是突出一个极限，好吧？爆肝加极限啊！嗯，我们调整一下位置，再继续产鱼饵，然后这样，然后我们打开背包换就不走时间嘛，我们尽可能的卡时间啊！哎，七点半啊！然后尽可能的保证大嘴鲈鱼完美啊，完美的数量越多呢，我们能越早的结束越容易实现啊。然后最晚最晚就只能钓到一点半啊，再晚就不行了，再晚容易赶不上这个蛋蛋节啊，这个是需要注意一下的。再有就是如果有宝箱的话，还是可以去拿的啊，宝箱的经验。呃，比这个完美稍微低一点但是低的不是很多啊，可以勉强算作一条完美鱼啊。嗯，然后就是集中精力啊，我可以，我一定行。对呀，然后如果给了太多不是大嘴鲈的鱼的话，也很难受啊，因为其他鱼的经验没有大嘴鲈高啊。
。哦，好的，刚好是二十条的时候啊。哦，不是十九条的时候，我们就达到了钓鱼十级啊，终于十级了，体力也所剩无几了啊。虽然很极限啊，但是还是完成了。嗯，然后我们等一下这个鱼，然后顺便吃一条，应该差不多啊，吃一条差不多。然后我们稍微收拾一下箱子啊，把该带的东西带回去。呃，月儿我们就搁在这里不带了，然后把这个塞进去。呃，带一些我们需要献祭的鱼，大头鱼啊，这个鲤鱼、鲢鱼、沙丁、太阳鱼，这几个是要献祭的啊。然后这两个可以拿去给它卖掉。呃，要留出足够的格子啊，我们这边还要留两个格子，一个格子放草莓，一个格子放草帽啊，所以格子还得留一下。然后把这个两个机器拿走，我们一点半往那边走就完全来得及啊，所以时间上还可以啊。呃，可以在你要是自信的话呢，还可以在农场上再稍微耽误一会儿。但我寻思算了啊，能多这样能保险的，能再多钓一两杆啊，还更稳妥一些啊。好、啊，我们走过来大概二十多分钟的样子啊，我们就可以从这儿直接就能参加这个蛋蛋节了。青龙谷的节日氛围做的还都是很好的啊。嗯，节日呢，一般来说都会有一个这样的特殊商店，大多数都是老皮开啊。然后在这个特殊商店里会卖一些特殊的物品，平常是买不到的。像是这个草莓种子，第一年春天就只能在皮埃尔的这个蛋蛋节的这个商店，呃，买啊。所以这个节日又被叫做草莓节啊。我们只要买二十个就够了啊，多了我们也不种啊。哎，买二十个草莓种子，然后呃，节日呢最好跟每个人都对一下话，因为是难得的，所有的 NPC 都在这里的时候啊，但是没法送礼，因为我们打不开。我们的这个下面的背包栏啊，送礼是送不了的，但是可以跟每个人对话，对话可以加这个对话的这个好感度。然后，如果你之前没有完成认识星露谷每一个 NPC 的那个任务，你也可以在这个时间点呢去把这个任务完成了，因为这里 NPC 都在啊，就很方便，呃，对话。然后星露谷为什么叫做绿帽谷呢？就是因为在星露谷里面有很多的所谓的官配啊，像是你看刚才海丽的和艾留特就是一对官配，哈维跟马鲁是官配啊，然后潘妮和 Sam 是官配，然后我们的阿比盖尔和三八四是官配啊，然后旁边海丽和这个亚历克斯是官配啊，海丽是我的，谁也不能抢啊，这个金发大波浪是我的，谁也不能抢，然后呃。没有官配的呢，也有有两个 NPC 啊，一个就是这个艾米丽，一个是这个谢恩。艾米丽呢有一个暗恋者，就是我们的这个铁匠克林特啊，但是不能叫做官配啊。呃，所谓的官配呢，其实我个人的理解就是，呃，像是在花舞节啊这样的节日里会一起跳舞的啊这种啊，你会看到他们一起跳舞，然后从这边就能绕到老皮的这个商店里啊，绕进来他会不高兴啊，你看他这个生气的样子，你怎么跑这里来啦？不要配，不要乱碰东西啊。哎，这样的我们应该就是跟所有的 NPC 都打过招呼了啊。刘易斯没有呢，刘易斯我们最后啊，哦还差谁？马尼，哦还没有。乔治夫妇也没有打招呼啊。我们这样就法师是不会来这个节日的啊。所以法师的好感度其实不是很好加，因为每次要专程的去找他啊。哦，我们这里呢就跟大家都打个招呼啊，包括马尼啊也说一下，然后最后跟这个。呃，刘易斯说话啊，然后我们就可以开始这个彩蛋寻宝大冒险了。这个节日呢，实际上就是西方的那个复活节嘛，寻找这个彩蛋啊。哦、啊，我们这个大多数星罗谷的节日里都有这个小游戏啊。这个小游戏呢，就是看谁找到的这个彩蛋多啊。呃，彩蛋最少九个，你就能赢得胜利啊。如最少九个就可以，啊，还是挺容易的啊。然后第一年的奖品是一个草包，第二年开始呢，如果赢了的话，就能拿到。哦，我们这个版本新出的那个兑换券了啊，那还是挺不错的，这个奖励我觉得还是很值得为之奋斗一把的，还是挺值得去拿的啊。然后九个对我来说实在是太轻松了，我们这次挑战一下，看能不能拿十四个啊，或者是甚至十五个蛋啊。哦，一般来说十二个蛋我是稳拿的啊，但是更多十三、十四、十五这几个数，我可以去挑战一下啊。呃，路线并不是唯一的，大家根据自己的习惯走就可以了啊。我这里呢走的地方呢，都是一些蛋比较多的位置啊。你常玩，你这个东西都基本刻在脑子里了，哪里有蛋啊，哪里怎样啊？十一个啊，然后十二，呃，那十三、十四肯定没问题啊。十五的确有难度啊，十五需要我们刚才再拐一个弯可能才可以啊。这里边有两个啊，这样就十三、十四。十五可能刚才要在坟地那边再拐一个弯，再多拿一个才能输啊
。好的，十四个蛋也很不错了啊。哇，看这些蛋蛋！如果你们这些孩子捡垃圾有这个效率的话，我们就是宝石之海这一带最干净的城市了。那么，今年彩蛋大学宝的获奖者是小比米莎，哎耶，是我赢了！这是你的奖品，给我们一个草帽吧。好，蛋蛋节结束啊，然后所有的这个节日结束的时候就是晚上十点，而我们还有很多很多没干的事啊，所以时间。依然非常非常非常的紧张啊！呃，我们先把一些东西放进去啊，比如说这些机器啊，放进去，把我们的格子先腾出来，这个也得放进去，然后这个，呃，熏鱼，嗯，这个体力大概率是够的啊，这些，然后拿一个铁锭，一个金锭。呃、嗯，一个铜锭，然后这些要献祭的鱼，蟹龙的两个，然后所有的这个春节作物包的啊，一个甘蓝菜，一个土豆和一个胡萝卜。我们先去献祭，拿这个二十个生长激素。然后这里是卡洛琳给你写献祭的礼物。哦，新入股 NPC 呢？当你的好感度到达一定程度的时候，就会给你写新机礼物。这个礼物是在一定的范围内去随机的啊，就是这个礼物是可以通过每天早上读档来改变它的礼物内容的。比如说，你今天要献祭缺一个花椰菜，刚好卡洛琳给你写信了，你就可以去刷一个花椰菜出来啊。我这里无所谓，所以就拿这个防风草了。这个是可以改的。其实我今天要是有两个可乐就好了，这个没有可乐耽误的时间还是有点多。我今天呢，主要是想把这个献祭尽可能的全都打开来啊，呃，把这三个包献完，应该就能直接解锁金库了。明天我们就去完成金库的献祭啊。这里是莱纳斯偷翻垃圾桶的剧情啊，这个剧情就不给大家看了啊，我大概讲一讲，就是乔治逮到他了，然后他没有过去看，让我们过去看，我们就知道他没事总翻垃圾桶，然后后面他又去翻这个星之果实酒吧的这个垃圾桶，被格斯也看到了，格斯人很好啊，就是说我这里。有吃的，你以后不用去翻垃圾桶，我不会让你挨饿的啊！就是类似这样的一个剧情啊。这个剧情不是莱纳斯的好感度剧情啊。我们的星露谷的每一个 NPC 在到达二星、四星、六星、八星和十星的时候，分别有自己的好感度剧情、啊。但是刚才那个呢，其实不算做莱纳斯的好感度剧情，只要有五十点还是多少点啊，这个剧情就能触发啊。我算是一个教大家去可以翻垃圾桶的一个一个这个小技巧吧，这算是一个呃官方教学啊，只不过它是以教的剧情的方式呈现的啊。我们把这个收集包放进去啊，这样就拿了呃二十个生长激素。然后就可以开这个锅炉房，锅炉房是所有献祭包里面前期最重要也是性价比最高的一个献祭啊。这个献祭能解锁矿车，嗯，然后我已经通过这个评论区的小伙伴知道了，我的这个里边锅炉房是有一个电池的啊，所以我们的矿车肯定会解锁的非常的晚啊，这个就没有什么办法啊。呃，我们把这边的鱼线一下，优质包里有一个优质的大嘴炉。然后夜间包的这个啥没带啊，在河边，然后把蟹龙的完成。蟹龙是相对来说比较容易完成的，然后我们就能拿到三个蟹龙。然后胡鱼这边大嘴鲈也来一个，然后这个大头啊,啊，海鱼包呢能献这个沙丁、啊。好的，然后我们还差两个西飞啊，一个鲶鱼，鲶鱼夏天也可以钓啊。呃，两个西飞，这边有一个西飞，这边还有一个西飞啊。哦，这个还没线，但是我们已经钓过了。然后呢，呃，鳗鱼也是可以春季钓的，但是秋天也能钓，所以，呃，可以春天钓了，也可以秋天再钓啊。这个鳗鱼是非得下雨才能钓的。我们看一下布告栏啊，哦，饲料还可以，这是一个原来的献祭，要苹果三个苹果。呃，夏天我们需要种下一棵苹果树啊。土地研究包啊，这个没变啊，这个鹦鹉螺相对来说是比较晚的啊。这个鹦鹉螺跟我们刚才说的那个卡洛琳的那个礼物一样，你可以通过刷这个老德的好感度，然后老德给你寄礼物，然后你去不断的 S L 就能 S L 出这个鹦鹉螺，可以在冬天之前拿到的，或者就靠租车啊。嗯、呃，然后哎呦，这是新包啊，真有这个兑奖券，好在我们留下来了，真有这个啊。然后这是什么幽灵之夜包，哇塞！
这个南瓜灯啊，要特殊说一下，这是万灵节才能解锁的一个配方制作的啊，万灵节也可以买到。然后万灵节在秋天的第二十七天，但是好在呢，我在直播的时候有小伙伴告诉我，这个呃，可以在秋天的时候 ，NPC 家门口可能会摆这个南瓜灯，可以去敲啊。这个染料包也变了，有一个杨桃，一个一定啊，比原来要难一些啊。好，这是不告蓝的，然后我们赶紧去把矿车也开一下，然后就有金库了。这个是固定的，铁匠包是固定的，这三个地儿，然后给一个熔炉啊，这是不会变的。然后这边啊，工程师包，对，就是这个要一个电池啊，一矿石可以通过敲金洞或者是。呃，或者是那个钓鱼都有可能拿到，我们之前钓鱼就拿到了，所以这个倒是不难啊。现在就是电池比较难，电池租车不给的话呢，就只能呃去沙漠啊，沙漠那个地方，我们沙漠节日有可能会卖啊，有 NPC 会卖，或者是靠呃这个攀木的好感度，攀木好感度高了以后，有可能去给你送电池的，就是写信给你送个电池的礼物啊。啊，我们时间非常的紧啊，只有两个多小时，我们需要把二十个草莓种下，并且浇水，并且施肥啊，这也就是我们接下来需要干的事情啊。这二十个草莓，呃，位置我们就不太去挑了，我们就也不顾着什么洒水器不洒水器了，到时候能怎么样就怎么样吧啊。这种太分散的地方，我觉得就算了。我们先把这边的这个位置给它刨出来啊，然后看一下。嗯，然后这边啊，我也就不管了，能能刨多少咱就刨多少啊。好，为了节省时间啊，没有办法了，把这边都种下，肯定是有一些洒水器是够不到的啊。呃，还差四个地儿，四个地儿这边应该是够的。说好不分散种的，还是分散种了啊。呃，不够差一点，我们先把这边的肥施了。然后把这个啊水浇了，还有一个多小时，肥施了，水浇了，然后哦这边还有一个格子，很好啊，好，然后把这十几个肥给施掉，好，然后浇水，啊，终于完成了，哇塞！我重录了两次啊，这这是第三次录，有一次是没来得及在。呃，没有来得及在两点之前进到这个小镇上啊，没有来得及参加蛋蛋节，不得不被迫独挡啊。还有一次是晚上种草莓的时候种错了啊，导致草莓没种下去啊，就不得不被迫独挡啊。这次总算是完美成功了啊，很好，很有精神啊，很有精神，很极限。哎呀，舒服了啊，舒服。啊。舒服啊，然后蟹笼可以放下，也可以不放啊，都可以，都可以。然后鱼我们也得熏上啊，为我们之后做准备。这两个卖掉，为我们明天卖鱼做准备啊。不熏的话怎么卖呢？这十几个鲶鱼都是给它得熏上的。然后这二十个草莓和那一个远古种子，还有那几个花椰菜，每天都得浇水啊。然后。青豆无所谓，爱浇不浇啊，浇也行，不浇也也没关系啊，也没关系。然后熔炉我们放下，我看有没有什么矿物我要烧啊，但是我现在煤不够，嗯、呃，煤不够，这点煤还得为未来的铁留一下啊，我们还要再去升级一个铁镐子，明天镐子就能拿回来了，明天剩下的时间我们去冲层啊，冲层下矿。好的，我们休息啊，睡觉。来，能摸一下虾米，晚安。好、哦，今天终于能拿到钓鱼十级了，这是我们第一个精通的技能啊！我们鱼的价值增加到百分之五十啊，明天就可以把所有的鱼啊，该出出该卖卖了。早上起来，我们的刚十字镐已经好了，今天要去拿一下。先看我们酱料女皇，今天是卷心菜沙拉啊，学习，然后看一下运势，运势每一天哦，五星好运。运势每一天还是不一样的啊，这个跟下雨还是不一样的，我们还是必须要关注的。下雨天我们暂时就先不关注了。哦，我看到这个想起来了，有些小伙伴提到这个有关衣服的事情啊。呃，衣服这个东西呢，其实是可以放到衣柜里的啊。我们是有一个衣柜这样的家具，里面是可以无限存储这些衣服的啊。呃，不但是衣服，甚至左边的这些戒指啊、这个鞋子啊都可以啊，就是这个。
我们就可以把这些东西存在里边啊，放不下的这些就可以存在这里边，这样就不会占你的呃箱子的位置了啊，这个还是挺不错的啊。然后这个帽子总比我们的草帽显得欧气一点，我们换一个欧气的帽子啊。好，出门啊，这个版本现在能拿到很多的这个衣物啊，所以还是要。呃，用一下这个功能还是挺不错的。别的农场好像开局没有啊，这个农场开局给的衣柜还是挺好的啊。然后今天还是很多事情的啊。今天首先是我们的女神海丽的生日，呃，我们家里应该是没给她准备什么她最爱的礼物，她最爱一些，比如说椰子啊，呃，粉红蛋糕，再比如说那个太阳花啊，太阳花是秋季的，现在还种不了啊，所以咱没有这个她最爱的作物。没有他最爱的这个礼物啊，呃，今天有猪车可以去看一眼，没准能刷到也还可以啊。我们把这儿的草清一下。然后另外呢，就是明天就是我们的沙漠节日了。沙漠节日呢，我们最好的提前做一点点准备啊。准备最最重要的一件事是什么呢？是最好能把矿洞冲得越深越好。旺达约尔啦，那这里先暂时不放了。为什么说矿洞冲的越深越好呢？因为我们的沙漠节日实际上它玩的是那个收集那个叫什么卡利卡利科三花蛋，反正就是一个叫三花蛋的一个货币啊。这个货币呢是只有在这个过节的三天里可以用啊，过期了以后就会消失，所以不能存到下一年啊。然后这个货币呢能在那个节日的这一段时间里换很多有用的东西啊。我们主要目标呢就是去呃积攒这个三花蛋。那这个三花蛋的获得方式呢？其中有一项就是要用到利用，呃，利用吉尔，吉尔它会给我们一定的，当我们下矿洞的时候，下到五层，每五层会积累一个叫做，呃，三花蛋分数的这样的一个数值，通过这个分数可以换。在吉尔的换一定的这个三花蛋啊，其中啊这个矿洞的每五层它是不限制是哪里的矿洞的，也就是说我们不一定非得去下沙漠矿洞，我们在自己家的这个矿洞里，如果此时你已经是第二年了，你已经一百二十层了，或者你特别厉害，你现在已经一百二十层了啊，你就可以在家里每五层就坐电梯啊往前下，五层五层五层往下下，一直往下下，下到一百二你就能直接积累二十四分啊。有小伙伴觉得我这种卡进去的做法还是作弊了啊，算是。在这个挑战党里的瑕疵啊，显得这个挑战党没有那么挑战啊。那我们之后就不用这个了。我好像一共进去砍过二十根硬木吧，反正，呃，就是砍过两次好像是啊。那我们之后就等升了铁斧再进去啊，我就不提前进去了。严格要求我们自己啊，我本来只是想给大家分享一下进去的思路，进不进去对我整个的这个挑战流程没有什么过大的影响啊。呃，前面熏鱼机差的那个硬木完全是可以通过在。下这个矿洞的时候，拿拿这个箱子，箱子里边刷硬木的概率还是挺高的啊。从那个箱子里边拿到这个前期的十根硬木还是挺容易的，因为硬木的量并不是很大啊。然后我们下一个要升的就是铁镐，所以也还可以啊。我们去拿一点蘑菇，家里没什么可以回复体力的食物了啊，我们去搞点蘑菇吃。嗯，然后今天呢，我们还要去给海丽送礼，今天还要可以去触发一下。卡洛琳二新的剧情，也就是解锁我们的茶苗的配方啊。但是卡洛琳出门的时间会有一点点晚啊。那好在呢，我们今天还要做一件事，就是把出车的啊，不是啊，矿车呃，那个叫什么巴士，巴士的这个献祭给它完成。巴士献祭也就是金库啊，我们需要四万两千五百块钱，我们还需要去找呃老皮以及我们的威力去卖鱼啊。老皮那里卖熏好的，威力那里卖没熏好的啊，因为我们的煤炭不够了，没办法熏这么多鱼啊。有种子我们就给它敲出来，把这个种下。橡树一定要越早种越好啊！虽然我们现在这个版本种这个树长得容易了很多，但是还是越早种越好。呃，种子我们先搁进去，这个鱼继续熏啊。鲶鱼我们肯定是全都要熏掉的，有多少熏多少啊。嗯、然后我们拿上我们要拿走的东西，鱼首先啊，要卖的鱼。呃，我们回复体力可以先用鱼啊，这边还剩三条鱼，这些是直接卖的，这些是出货的啊。然后是谷物，现在进谷，因为我们要去拿这个什么嘛，去拿稿子啊，反正往那边走，把谷物也拿走啊。这个冰封晶洞要留一颗啊，然后万象不要开，万象没有用啊，现在只有一个，有点少，最少我觉得要，初始要是能拿到三个会更好一些啊。然后看看这边。
嗯，没有了，然后可以拿两朵小花花去送礼。但是我们今天是星期天啊，星期天的话是，呃，每每周日星露谷里的觅食会刷新，镇上大概率啊，大概率是有的。我们带一朵吧，因为最少要给海丽送一朵啊。没有海丽喜欢的礼物啊，很对不起我们的女神啊。好，这样就差不多了，斧子不用带，可以留在家里省一个格子啊。然后我们走啊。时间还是挺紧张的，因为我今天上的时间还是想继续冲矿洞的，果然是有的啊，最好能给个金星的呗。没有啊，有金星应该会出现二号格子里。这种没心的又不是他最爱的礼物，其实加不了多少好感啊。大概十一点半左右吧，肯定会从家里出来，我们刚好就从这边下来。呃，哎，你看，现在就迎上他了啊。那没办法了，只能送女神一个没心的了。生日礼物，很喜欢啊、嗯。好，那么垃圾桶我就不翻了啊，我们直接去海边，去海边把这个鱼卖了。这边还有小黄花，因为卡洛林还没有出来啊，所以不急。好多呀！我们最好的动线呢，就是刚好绕一个圈啊。盒子还有，看一看这是啥？那边就不去了，有点太远了，那边不去了。这里面有没有谷物啊？可以看一眼，如果有谷物的话，可以拿走。没有谷物啊，只有鱼饵，各种海边的海鱼的鱼饵。呃，然后说回来啊，然后我们尽可能的要去冲一下矿洞啊。我们现在我没记错的话，应该是只到了四十层，还是太少了。最大的一个问题在于，我突然发现我采矿只有两级啊。我们去参参加沙漠节日，很吸引我的一个点就是可以不需要拿到骷髅洞穴的钥匙，就是我们并不需要解锁我们星露谷钥匙的星露谷矿洞的一百二十层，我就能打开沙漠的矿洞啊，这是非常吸引我的一点啊。结果我发现，我发现我采矿等级太低了，导致我没有办法做。做炸弹啊，这没法去炸矿，这个有点难受啊。鲶鱼饵我们就无脑入了啊，其他的就不管了。这些鱼卖了，然后再加上这个熏鱼，这边应该有将近两万，这边有将近两万，应该就够了啊。这个钱就足够了，就能把金库一水就打开了啊。所以有点难受啊，有点难受。但是我们想在今天一天升到六级也是不可能的，铁炸弹要六级才能解锁。所以炸沙漠矿是不用想了，炸是没得炸了。但是虽然不能炸，我们还是可以浅下一下的啊。这个下矿洞有很多种不同的下法啊，有这个一路往底下冲冲层的啊。哦，说一下这个博物馆的捐赠，呃，有一些东西它是有特殊的奖励的，比如说远古种子，它的奖励就是远古种一个和它的配方。比如说这个长笛块啊，长笛它奖励的是长笛块，这个小鸡奖励的是鸡雕像。然后有一些是没有特殊奖励的，这种是按数量给奖励的，比如说你捐够了十个、十五、二十五十等等的一系列的数量，就能在这领奖励啊。然后这奖励呢，你可以不不现在拿，现在拿的话占格子又占家里的位置啊，等后边一起拿就可以了。春天比较重要的就是九个花椰菜啊，五个就五个捐赠就能拿到，后边的其他的就都等到这个夏天或者是有更多的空间了之后我们再拿就可以了，没有那么急啊。我们把这边的京洞看一下，钱应该是够的。嗯，就一个重复的还挺好的。你怎么判断这个东西你有没有捐赠过？鼠标放上去，它写着，如果将它捐给钢色，可以怎么怎么样啊？这个就是没捐赠过的。如果捐赠过呢，它会告诉你这是一颗什么什么属性的矿石啊？呃，比如说。嗯、呃，我这里都捐过了啊，所以没有办法给大家看啊，所以，呃，就是通过这样的下面的这行字来看，你到底有没有捐过这个物品啊？嗯，省得你每次都得走到这边看啥捐了啥没捐才行啊，不这样我们就可以直接有重复的就直接出货了。我们这边就把这些全都捐了啊，早晚得捐的，我后边要开下水道的。下水道呢是里边有一个商人和一个雕像啊。下水道是否开启呢？是跟你在博物馆的捐赠的物品的数量是有关的。好，我们可以看一下奖励，看一眼啊，但是不拿啊，我们就看一眼，然后 OK， 那还会帮我保存着。里边有一个杨桃种子和九个甜瓜种子，嗯，等到夏天的时候再来拿就完全来得及。这两个都是夏天的作物。走，我们去找卡洛琳。一是找卡洛琳，二是去完成巴士的献祭啊。这是我们第一个完整完成的献祭啊，就是巴士献祭。啊
，家伙捡了好多有的没的，这是什么？哦，灰尘精灵，刚好我们今天要去矿洞啊，挺好的。哎，卡洛琳刚好也出来了，这个时间算的还是挺完美的。好、哦，然后跟他对一下话啊，然后去找老皮把熏鱼卖了，这个一万六千二，哎呦，才一万六吗？哦，这个多，两万两千五。哦，够了啊，够了，可以了，可以了。哎，别拿戳子，别拿戳插子戳人家，别拿插子戳人家。呃，那个皮埃尔也是很喜欢黄水仙的啊。皮埃尔喜欢的礼物，呃，最爱的礼物特别难弄啊，所以黄水仙就算是送给他不错的礼物了。反正我们这有多的，就送给他一个。然后我们去完成金库的献祭。金库的献祭呢？如果你一次性拿不到这么多钱，没有办法一次完成的话，也推荐你一旦有了这个一笔钱以后，优先来完成这边的这个两万五的哦，这个献这个包啊，这个包给一个宝石复制机，对我们后边下矿是非常重要的啊，所以推荐你先拿两万五和一万的，一万这个给一个避雷针啊，这个都是很重要的东西，五千和两千五那个可以最后再再弄啊，这都不不是啥好东西啊。巧克力蛋糕是乔迪最爱的礼物啊。可以送乔迪，呃，也可以前期没有补体力的食物就吃了啊，因为乔迪的礼物还可以，送钻石也行，或者乔迪的好感度没有那么着急冲啊，就也无所谓啊，无所谓。好，我们这边献祭就完成了，后边我们就可以看到这边会打开一颗心啊，这里啊我们已经亮了一颗心了，我今晚当天献祭，晚上会触发这个修复的剧情啊。修复了之后呢，第二天我们就刚好是十五号就可以去过沙漠的节日了啊。然后今天剩下的所有时间，我们的目标只有一个冲层啊，冲层，并不是为了一定要挖某些矿石啊，就是下矿洞思路要明确，你是为了下的更深，还是为了拿更多的矿物，这两个的概念是不一样的啊。哦，我们的目标就是冲层，为了能去换更多的三花蛋啊。嗯，从无论是今天晚上，还有明天，明天上午。明天上午，因为这个，呃，潘姆他的上班是接近九点半到十点左右吧，才能去沙漠啊。只有在潘姆休息不开车的时候，你才能自己开车。潘姆不休息的时候，他的车是不让你开的，你还是得等潘姆来啊。所以到时候，呃，我们还是得等潘姆到时候上班啊。我们再到时候再看啊。嗯，看一下我们的身上的东西，带十条鱼可以了。我们往下冲层，大概还有这么长的时间。我希望能，哎呀，说好的以冲层为目标，但是你看到这种，你不敲，我的采矿经验也很重要啊。今天给了好多土矿啊，今天是五星好运啊，应该下的挺快的才对。哦，里头有洞啊，我们直接进去了。我们看看能不能冲到六十啊，定个大一点的小目标六十。哎，我好想要个磁铁戒指，这下沙漠没有磁铁戒指体验感极差呀。看看里边有没有口，没有口，没打打出来。呃，泪晶哪一个？我们献祭需要一个。这个蓝宝石，海蓝宝石献祭也要一个。好下。灰尘精灵能打还是可以打一下的，因为我们有个任务，而且灰尘精灵早晚得刷，这么多不是不好见啊。哎呀，说好的是以下矿为目标，说好了这个思想要集中的啊。说着跟坐着又不一样。好，走。嗯嗯。我们之后刷这个灰尘精灵就五层五层的刷，就是。呃，五层，呃，四十五、五十五、六十五这几层刷，这几层刷怪都是正常刷的，可以刷灰尘精灵。嗯，这个里边比较深，看看有没有口。这条鱼钓冬根了，不错啊。有小伙伴想问，这个常规献祭的话，怎么在冬天之前？能够拿到完成所有的献祭内容啊，呃，打开江岛，因为冬季的那个采采集包，采采集包里边不是有什么番红花那些东西吗？呃，冬根和那个冬根是可以在矿洞里拿到的，拿冬根，拿我们的种子复制机，或者是去沙漠的时候可以拿那个找山换，上面有口啊。是可以换出这个冬季种子来的，拿春季种子可以换冬季种子啊。沙漠商人那里，周杰我忘了
，但是冬根你拿这个种子回收机也可以弄出冬季种子。你只要冬季种子走整够一定数量，你去种就好了，种出来你就可以自然就能拿到冬季的这个觅食了。这、就是我看到东哥以后想到的那天有人问我啊，给大家分享的一个小技巧，提前能够那啥的。然后再卡你的冬天，再卡你的就是鹦鹉螺。鹦鹉螺我们之前也说了，就靠这个跟老德的好感度，靠他写信，给你写信，嗯，就有可能给你鹦鹉螺。如果不是，你就反复独挡进来刷就好了。五十层是双鞋，还可以。我们看一下格子，格子如果满的，我们就出去一下，出去一下。哎，这个，这个隔离，东哥也可以隔离。好，十层，哎，感觉六十层还是有戏的啊，才七点多一点儿，只要不要运气太差啊，还是有戏的。往里看看有没有。呃，蝙蝠尽量还是要打。夏天的避雷针，我们是需要蝙蝠翅膀的。避雷针并不是为了防止你家的作物真的是被雷劈、啊，雷劈作物那点损失根本就不算什么。最大的用处是要换电池、啊。我们现版本，嗯、呃，在解锁太阳能电池板之前，这个电池还是很难拿的。太阳能电池板还是挺靠运气的啊！你刷不出任务来，你也你也白扯啊！嗯嗯。这层有口啊，我们就走进去，里边有个煤包、啊。我们熏鱼现在很缺煤。嗯。走、嗯，你看又有口了，哇！今天果然运气很好啊，我们还是优先冲层啊。嗯，看看上面有没有口。那、啊、有给了，走。五十五层，嗯，这个鬼魂能钓太阳精华和鬼鱼啊。这个鬼鱼有的有的献祭包里是要的，我这个献祭包里没有随到。但是太阳精华是很有用的。能杀还是可以杀一下的，但是那个鬼呢，它不太好杀，最好用锤子或者是匕首这种带这种攻击特技的武器去杀，否则你会拿拿剑是最不好杀这个鬼魂的，因为你每次会把它打得非常的远啊，它飘的又慢啊，就等它等它累得要死。后边我考虑可能会用双武器啊，最近学习了一个用大锤的方法啊，有的锤子好像挺香的，我从来没用过锤子啊。后边想试一试用锤子，看看能不能能不能行啊？可以银河剑和这个呃锤子一起用啊，无限剑和无限锤。啊，果然掉鬼鱼了，鬼鱼回复能量也是不错的。这种会在地上跳很长时间的，你可以打开背包，然后在这等啊，它会呃它会弹进来，这样不走时间嘛。五十七层十点，应该应该可以。应该可以，别太离谱啊！给我出口！哎，这是口在这儿呢，走走走走走。乖，无数秦层，这这就有点难受了啊！这好在我们的武器现在还可以，还不至于特别的拉，但是也有点难受。看我们这一个攻击特技给它秒了是最好的。这种会飞的最好都能用特技给它秒了。这层还有煤，啊，刚才暴击了个七十七，可以。十一点十分，嗯，六十层应该可以啊，大不了今晚睡在矿洞也要保六十层。哎呀，这一层这一层是最烦的，这层我截个图啊。看了一下，没有口啊，那我们就挨排敲，看能不能尽快的把洞口敲出来。11点半，敲的快的话呢，我们甚至可以回家啊，给个口呗。但是可惜的是，今天没打到这个万象晶石啊，万象晶石在铁矿层就有可能出了。铁刃史莱姆专杀，应该是打史莱姆有额外的伤害啊。这这是一把类似锤子的重剑，哎，有了，走。啊，六十层这边是个呃水晶匕首，六十层那就不继续往下了吧？可以看一眼六十一有没有铁啊？哦，有一些灰尘精灵，我们打一下，应该来得及时间。打
这个点铁和这几个混神精灵收了。哦、这边还能拿到水晶果，水晶果可以用来，呃，酿酒，它是一个价值挺高的水果。好、哦，这个搁这儿，这两个武器搁这儿，把这个宝石复制机肯定要拿走，避雷针要拿走。嗯、呃，哇塞，我们合并一下，这个种子可以种，但是也可以不种啊，不种了吧？不种了，硬木。嗯，种子拿走，晶豆拿走，蛋糕，这个今晚直接给它卖了，这个我们出去给它种了。好，十点二十走回去完全来得及。哎，今天很顺啊，很顺，可以冲到了六十层啊，比我想象中多一点。我以为只能冲到五十五左右，还是可以的啊。这边是密种的松树和枫树，我们把这个橡树还是种在下面啊。呃，需要注意的是，有一些地方是会被 NPC 踩掉的啊。我这里都是我习惯种的一些位置，是我大概估过不太会被踩掉的地方，但不保证是百分之百。具体哪些地方不会踩掉呢？以前版本的 VP 里是有写的，但是现在版本更新之后，有可能已经不准了啊。所以大家还是要多多注意，尤其是机器啊，摆在这个外面的时候啊，一定要注意。一旦被踩了，是巨亏的啊，巨亏无比。好，然后觅食搁进去，这些东西先搁进去，斧子拿出来。哎呦，鱼不应该带回来的，鱼不应该带回来。嗯，这两个先搁这里，这也搁进去。太阳精华，我现在缺箱子啊，需要急需再做一箱子。铁矿我们烧一下，我们还要去做铁斧子。然后这个高级肥料直接就卖了，鱼是出，是鱼出了，再做一箱子吧，再做一箱子。这个箱子是用来，呃，明天过节用的。有翡翠吗？有翡翠，有翡翠。我们优先把这个宝石复制机复制翡翠。这宝石复制机呢，我建议就搁在家里啊，方便收，每天早上起来就可以收啊，然后把这个宝石放进去就可以了。呃，这个宝石是可以换的，你可以拿着另一个宝石跟它互动，你就可以把这个宝石换出来。你也可以把它锤了啊，你看到这个锤了，它就它就会掉出来啊。啊，我们优先复制翡翠，翡翠决定了我们楼梯的数量啊。前期，呃，一般来说红宝石没有那么缺，要不就是红宝石，要不就是翡翠，要不就是钻石啊。这几个是最常复制的啊。翡翠是用来换楼梯的，红宝石用来换这个香辣鳗鱼，钻石用来换。三倍浓缩咖啡，这几个早晚都得弄啊。然后我们的采矿升级，俩才三级，还是好低啊。这能卖三百块钱，聊胜于无吧。好，我们看一下运势啊。今天是哦，非常开心，很不错啊。这个还是很有用的。离地而居告诉我们啊，现在是美眉成熟的季节啦。星露谷的这个作者是一个正宗的美国人啊，他。对各种这个梅子特别的喜欢，这个游戏里有什么黑梅、树梅、美梅、蔓越梅、蓝梅、草莓啊，各种梅，反正特别特别多的梅子啊。<咳>那从现在开始呢，我们从十五到十八号就是美梅成熟的季节，我们就能在星露谷的各个的地方里捡到一个叫做美洲大树梅的一个呃采集品啊。这个东西呢还是挺有用的，在我们前期比较缺钱的时候，它还是一个比较不错的。呃，回复体力的一个小零食啊，算是个小零嘴儿，它不能说是当主食吃，但是它这个能帮我们节省很多的钱啊。我们稍微的收拾一下格子，鱼我们肯定还是得继续的熏啊。这八条鱼是我们之后这个主要的一笔钱的呃来源啊。然后我们收拾一下格子啊，带着我们今天要带的一些东西啊。嗯，我们先浇水，我看一下水壶拿出来。我会拿出来，木头放进去，这个钻石、红宝石拿着，嗯，其他的今天是周一啊，其他的倒是不需要了。鱼竿拿着，然后把这个高级鱼饵拿出来，之后我们就用高级鱼饵了，这个普通鱼饵我们就用来给蟹龙添这个呃鱼饵就可以了。然后我们看一眼蟹
啊，这也是一个小教学啊。这个艾弗琳奶奶告诉我们，过季了之后，作物是会枯萎的。星露谷物语的世界名画，很多萌新就发现啊，我刚过的种下的这个作物，为什么一到夏天全枯了啊？因为过季是会枯萎的。当然，我们星谷里是有一些跨季的作物的，比如说我们刚我们种的这个远古远古果子啊，远古果实啊，这个它就是。呃，跨季的，它跨的是春夏秋三季，它需要整整二十八天才能长成一个成熟的作物，然后每七天收获一次啊，所以春天和夏天种都是不算亏的啊，但是秋天就别种了，长不出来啊，这里需要额外的多注意一下啊。我们继续熏鱼，呃，我们是需要一笔钱的啊。首先，我们去往沙漠做这个沙漠巴士是要。每一次五百块钱啊，这是其一。其二呢，我们这个去，呃，沙漠的时候会有猪车刷新啊，呃，会有这个之前来到我们星露谷的那个神秘商人刷新。他那个地方呢也要买东西啊，也是要花钱的，所以钱还是要多准备一下。我们在这边放一个箱子，放一个垃圾回收机，然后我们就可以把这个格子又腾一腾啊。之后垃圾就放在这边啊，这几个垃圾，啊，垃圾还是很有用的啊。然后蟹笼我们也填一下啊，这些鱼饵就用来填蟹笼。这个蟹笼的作用呢，其实主要的不是帮我们赚钱啊，它的最主要作用是，呃，帮我们一是产一些垃圾，垃圾里面有两个，一个是那个烂 CD， 一个是这个烂眼镜，都是可以帮我们去，呃，拿到精炼石英的。这是其一，其二呢，就是我们的这个图鉴。呃，所有的这个蟹笼包的这个图鉴，我们我们之前都是从打怪或者是地上捡的那种东西完成的，对吧？但实际上你可以看到这里都是黑的啊，它必须要我们用这个蟹笼把这个东西捕捉上来才行。呃，后边的这几种呢，都是河流里能捕捉到的这个蟹笼捕捉到的啊，前面螃蟹、龙虾这些都是海里，所以后边我们还要把这个蟹笼放到海里啊，来解锁我们的这个蟹笼的图鉴啊。然后水壶搁进去啊，然后避雷针我们可以给它摆下来。那真买下来，然后带着种子，带着鱼饵、鱼竿和鱼饵，带着一个宝箱，带着这些呃能去沙漠换东西的物品啊。煤可以，这边好了好了，我们再练一下。喂，时间上怎么还差这么多？不是一起放进去的吗？好，然后把这里练一下。嗯、呃，煤我们拿一颗，这里再烧一个鱼啊，好。八点十分左右，我们出门啊。今天呢，我们虽然是沙漠节日，但是其实最主要的战场还是在我们自己家的矿洞里啊。嗯，之前也说了，这个矿洞那个矿洞层数越深，我们在沙漠能换到的三花蛋越多啊。哎，这边就是美眉了啊。然后由于我们是觅食已经四级了，所以我们现在播了一下是两个梅子啊。如果你觅食还只有三级呢，就只有一个梅子了，这里需要注意一下。然后我们采美眉的时间最主要的是在，呃，最主要的会放在十八号这一天啊，十五到十八号都是有四天啊，都是有的。我们放到十八号，十五到十七号呢，我们主要的战场还是在过节的这些事儿上啊。所以我们啊，先来到这边啊，每五层坐一次电梯，你可以看到右上角有一个分数啊，这个分数在一直的往上涨，每五层涨一分啊。我们下到六十层的能是十二分啊，然后我今天打算给它冲到七十到七十五层啊，大概冲个，呃，冲到几点啊？或者说我们可以先到十二点，然后我们先去那边吃一个料理再回来冲，但是那样的话会得再回去一趟啊，不是很划算啊。嗯，我思考一下啊，我们现在是十三分还可以啊，呃，我们再往下冲。呃，沙漠那边有一个餐厅，那个餐厅里可以给我们很多的这个食物料理啊。但是如果我们先去一趟沙漠，要花五百块钱，然后吃了料理，我们再回来，冲完矿洞，我们还要再花五百块钱再去沙漠，而且这个中间来回跑两趟，浪费了很多时间，算了啊，我觉得不是特别的划算啊。我们就继续开始往下冲层，呃，冲到大概几点呢？四五点钟，四点多钟啊，差不多的这个时间。我们这个沙漠的主要节日都主要的活动都留到下一期啊。我们这个去沙漠就只是看看每天会变的那些东西。哎呀，说好的好运呢，遇上这种床就很难受啊。哎，好在它的怪物并不是很多，啊，就两个石蓝莓。这个卷轴我是不是有了？忘了啊，好像蓝卷轴有那么一丝丝印印象，我好像有。
然后我们往下冲啊，一是继续积累这个分数，能换到更多的桑花蛋；二是这个本来这个过沙漠的节日就比较亏节奏啊，我们尽量不要让节奏亏的太多。有好运的时候，我们今天可是五平好运啊，有好运的时候还是以冲层为我们的首要目标。然后我们之前不是完成了这个法师的昏神精灵的任务吗？今天，呃、嗯，可以去交一下，其实是可以去交一下的。法师的那任务一来是钱不少，二来是他能给很多的，那个给给一些法师的好感度啊。我们主要是往下走啊，其他的东西都可以不管，什么矿啊、怪啊这些都可以不管。哎呦，这。这种盛大的场面可不是常能碰到的，这还得杀一杀啊！这这先别下，这先别下，这么多亲人不打，天理难容啊！之后想找的时候都找不着呀！给我出口！嗯，我这叉子的特技要是能放中的话，能一下子把它秒了啊！放不中就比较烦。嗯，从六十五到七十这几层都很大啊，这个场景很大，有的时候容易里面有洞口看不见啊。打打极限呢，肯定还是得截图啊。我们就算了，哎，能拿到更多的这个什么也不错啊。万象，我之前是把家里的唯一一个万象带着的，万一能拿到三个，我们就可以换一下啊，换一下我们那个。可能明天啊，就是下一期会有不同的思路。那边的箱子其实应该看一眼，但是算了。这里是那个大弹弓啊，我们也暂时先不拿啊，腾一下格子。哎、啊，这个这个、这个割裂啊，其他的还无所谓，我们继续下啊。其实现在是十二点多，七十五层应该问题不大，八十层有点费劲啊。然后最好能在这个七十到七十，呃，七十到八十层中间都会开始刷这种骷髅怪啊。这十层是一个特殊层，这个骷髅怪呢是会掉一把很厉害的武器，叫做古剑啊。这把武器还是挺不错的，在我们前期算是个挺不错的替代品，它的掉率还是挺高的啊。呃，争取能刷到一个是最好的，实在不给咱也没辙，给个洞口呗。看点血量啊！现在的这个怪的伤害已经很高了。哎，哦，对了，嗯，所以这个骷髅看见我们就打一下，而且这个骷髅是我们的呃怪物猎人的那个成就里面是要求的啊。这边有口，不下去。蝙蝠不打了，着急冲层。这几个收了，下。这里有口，把这个。把这个骷髅打掉。哦，升级了，掉骨剑了吗？没有。骨剑有的时候我下来打第一个就会给啊，有的时候其实也不好打。我、哦、掉了个大锤，嗯、呃，十五，哎，这个加二十四的大锤还可以啊，十五到二十四的伤害，加二十速度。他的这个就没有那么重了啊，手感就没有那么重了。啊，我哎掉了本书啊，还掉了本这个怪物图鉴啊，这个可以啊。这本书呢是可以让我们小概率获得双倍掉落，多大概率呢？是百分之三，额外百分之三的概率啊。然后我们不是说了吗？我最近打算开始使大锤啊，这拿到大锤了，咱就先用大锤吧。三太极用了好长时间了啊。大锤呢，你要是想一次砸出多段的伤害呢，是需要你在。它的右键不是它的攻击特技嘛？啊，让你右键摁下去的时候，你在不断的摁这个左键或者是键盘上的 C 键啊，键盘上的 C 键也是这个互动键，也是可以呃实现这个让它的这个段伤害段数增加的啊。哎，就是这样，一次打出很多段的伤害，你能这个摁的数量越多呢，它的伤害段数越多，它的这个伤害越高啊。嗯，我不浪费时间，我们看看有没有可能能到八十啊。当然，这个对这种会打飞的这种敌人还是不好的，不好弄、啊。但是呢，锤子最大的一个问题呢，就是它的特技的这个 CD 时间很长啊，所以加速度的锤子是我个人觉得最厉害的锤子啊。这个血量有点微，赶紧走。哦，漂亮！再给一下，嗯
我们就八十了，时间稍微有一点晚啊，所以到了沙漠我们只能，我们只能随便随便那个啥一下了，随便逛一下。哦，好的，直接就下了啊，没掉古剑，这里拿到了导火者之靴啊，加一下防御啊，我们本来防御就不是很高。好，我们走了啊，不在这里待着了。嗯，一些用不上的东西我们就先留在这儿了。没有刷到第三个金球，有一点点难受啊，但是没关系，可以接受吧。骨片儿搁在这儿，蝙蝠翅膀搁在这儿，然后把我们的鞋子换一下。这个是两防御一免疫啊，防御是更重要的属性啊，免疫这个东西其实不是很不是很重要的。嗯，看一下啊，这个搁在这里，尽量的腾一些格子，啊，石英也搁在这里吧。这些搁在这里，这个可以拿回去啊。好，这样格子差不多了，我们走啊。呃，亏掉的这个掉的血量和体力都不用担心，我们一会儿都能补满的。然后我们去沙漠。沙漠的节日呢，其实正经算是开始，是从十二点啊才算正式开始。你在更早的时间点里，其实是呃好多商店都不开啊。然后它一直到晚上十二点，这个商店才会关门，所以时间还是比较充裕的。然后记得法师的这个什么时间是晚上十一点？哎，我要不要先去法师那儿交一下任务，然后再去沙漠？嗯，哎呦，潘姆会下班吗？他要是下班，现在也下了，过节应该不会下班吧？谢礼我们交了啊，反正他要是真下班也下了，我们我们去一趟那个哪儿啊？去一趟法师那边，把法师这个任务交了，然后再去沙漠，啊，这样就不用提前回来了，我们就可以。在沙漠待到晚上一点来钟再回来就来得及啊！出没路过的就摸一下吧，毕竟是觅食经验啊。这个小零嘴还是挺好吃的。哦，两个防水铅，呃，不，两个这个蒲公英很好啊。好，我们去找法师交一下任务。这一千多块钱，就算是我们每次去沙漠的这个资金啊，也也得也得给他拿到。呃，没给法师带个礼物。法师是喜欢，呃，黑暗精华和这个太阳精华的，可惜咱身上没有啊。这个任务完成一下，这里能加一些法师的好感，一千一百块钱啊，对我们来说还算是一笔不错的收入啊。好，别的时间就不耽搁了，我们赶紧去沙漠啊！今天去不上啊，不应该去不上吧？我还真不知道下不下班，下班是不是可以立个牌子？这个我还真不是很确定，心里有那么一捏捏的发慌啊。嗯，都是走到这儿了，就从家里这儿穿过去好了，还能顺便格子腾一下。这些就不管它了，不弄了，把这个弄进去。哎，身上有太阳精华。就身上有太阳镜，看一眼有没有牌子啊？哦，在的，他不下班，好家伙，<笑>我还以为他会立个牌子呢，他不下班，不下班好评，过节的时候还加班，真是敬业啊！然后我们就可以坐车去沙漠了，五百块。嗯，然后这边就是沙漠节日，我们来这边主要其实就是跟 PC 们互动一下啊。钓鱼的那个拿不到了，因为那个谁走了。哎，他在，他还在。那好，我们先去钓鱼啊，我怕这个威力走啊。哦，我们先选一个，这个五个菜是加不同的属性的，分别从上到下是防御、采矿、运气、攻击和钓鱼啊。我们要这个钓鱼，然后这边也是一样的，也是防御、采矿、运气、攻击，但这就不是钓鱼了，这是速度啊。那我们就要三钓鱼一一运气啊，我们去钓一下这边的鱼。先把威力的这个任务做一下啊，嗯、呃，十二点以前这个 NPC 的这个商店应该还不会关啊。来，先来这边啊，挑战三条鲨鱼啊,啊！我钓到传奇之鱼了，你成功了，我是难得一见的钓鱼好手。好、啊，我们来钓一下啊。这个池塘因为太小了，它是没有这个所谓的金星点的啊，就是能钓到金星鱼的深度它没有。所以你最好就是追求完美，因为银星抛到正中间，银星还是可以的。你如果完美了的话呢，就可以这个哎，着急呢，不
都上垃圾，这什么鬼？你如果银星了呢，就可以升一星啊！啊，什么情况？今天不是五星好运吗？别闹！啊，我吐了！哎，啊，这个任务完不成了。完了，这什么呀？我这是高级鱼儿。哦，谁在这里扔了个垃圾桶吧？不是认真的吗？哎，节目效果是吧？哦，哎，不可能，这怎么可能？我这这这这，哎呀，心平气和，算了，这这这个不要了，我们先。<笑>我们先看猪车，先看猪车啊！啊，大蒜种子必拿，大蒜种子一个就行，不用多拿。呃，这些都太贵了。这个我们好像没抽到厨师包，这个现金没有啊。稀有种子后边再买吧。然后来到这边，把这个三倍浓杯搓咖啡和香辣鳗鱼换了。好，然后去，哎，去这边刚好他还没开始啊，我们压一下这个比赛。嗯，我们选择谁啊？这边蜗牛基本上是不可能赢的，就是赌这个蝎王和饼干啊。然后我们选了一个之后呢，我们可以去找另一个去去打假赛啊，去打黑赛。但我现在没有蛋啊，没拿蛋。然后这边的这两个 PC 就是我们说的随机的啊。然后文森特的好东西不多，你要是特别想走柴苗，可以换一点纤维。然后有这个手部骨骼和这个，你要是怕骨骼凑不全的，你就换一点啊。然后再给大家看一眼奶奶的，奶奶这边是饼干、种子和黄水仙，都太贵了，主要是太贵了。我们上去啊，下一场比赛即将开始，我来不及做打假赛了，那就不打了。这边能给你一波初始的蛋，这里是五到八个蛋随机，每天都能摸一次啊。然后来找这个吉尔，我们十六个分数，这里一天只能兑换一次啊。你选择你最高的分数来换啊，然后这里十六分直接能给五十个蛋。哦，还能给你三杯的这个浓缩咖啡啊，所以十六分是非常赚的。然后这里冒险家工冒险家工会呢，还能每天来做一个挑战啊，但是我们时间肯定是不够了啊。你看他这个挑战很难啊，木乃伊我们没有没有炸弹弄不了，十二万象晶球也不好弄啊，所以这个接不接都无所谓。啊，我就不信我钓不了鱼，我这个钓鱼我很气啊，什么鬼？反正我们要等他们这个比赛比完啊。嗯，没去作弊的话，这个到底是薛薛赢还是蝎子赢，还真不好说。不是真的吗？我、哦、是不是过了鲨鱼的时间了？哦，我突然想起来了，可能是这个时间点已经没有鲨鱼了，所以就全是垃圾啊。哦，有可能是这个原因，不是不是这个那啥的原因。行吧，行吧，然后别忘了去找艾米丽换一件衣服。这俩还不知道谁能赢呢啊，趁着艾米丽还没走。赶紧下去，这边能认识一下桑迪啊，然后走进去，我们就可以每天在这里换到一身衣服。想象一下你的气质。哦，原来如此。呃，威力那里如果钓鱼钓完了的话，应该是二十个还是二十五个蛋啊？我们这少了二十几个蛋，倒是问题不大啊。嗯，反正对于我们来说，最重要的换的这个三花蛋就是要换那个魔法冰棒。魔法冰棒要二百五十个蛋啊，二百五十个蛋，我们每天来找这个吉尔领就能有一天领五十个，就一百五了。然后随便刷一刷，做一做啊，就能就能得到。刚才谁赢了？右上角没看啊？哦，还没比完啊！你看，这就是我们的新衣服啊。这个帽子就是我之前说的那个，我直播剪的很可爱的帽子，但是这个裙子有点太长了。我们还穿我们这身，哎，这有点不伦不类啊！你还别说，还真得搭配他这身，看着比较好看一些啊。行吧，那就穿他的这身。哎，我们轩轩赢了啊，可以。然后这个就是浪费的时间很久，你必须得等他们全都走过去，然后他宣布结果，才能才能结束啊，否则不结束。这次的冠军是轩轩饼干啊，这是我的奖励啊，然后就能拿到二十个蛋。这个基本上我就只赌一次，后边就不赌了。然后剩下还有一点点的时间啊，他们十二点就会集体往回走了啊。我们先把这个箱子搁到这个矿洞门口，这里是教我们这个三花蛋的这个挑战怎么完成啊，一个教学。然后把这个衣服什么的先扔在这里。
，嗯，我们就不吃了，我们就这么干，我们就一层出去。啊，就这么反复刷，啊，直到是吧？刷到一些什么钻石啊、宝石啊，这一个多小时其实够我们刷挺长时间，因为我们单机的时候，这个时间你在跟这东西互动的时候都是静止的嘛，你就能刷好多好久啊。你看像是这种宝石，我们看到了，就离得很近的啊，就可以砸一下啊，就就就利用这种方式啊。哦，这个可以摸一下，这个三花蛋的雕像是这个矿洞。骷髅矿洞里特有的，我们除了下五层给一分以外，摸这个雕像摸一次也给一分。但是你如果出了矿井，这个分就清零了。所以你这个雕像是让你不用冲那么底的层数，也能拿到比较高的分数的一个方法。如果你正常冲沙漠矿的话，你并不需要冲，真的冲这个七十层才能拿到这么多分啊，因为你中途是可以通过摸这个雕像的。然后这个雕像身上呢还会给你一些随机的 buff 和增益啊，比如说。什么回复满血量啊，回复满能量啊，什么这个当然也有些底 buff 啊，比如什么飞蛇增加呀，食物的效果减半啊，等等啊，还有一些有些时候是没有效果，都是有可能的。哎，像是这种，我们这种就很赚了，是吧？我们就刷这种就可以了。然后大概刷到一点啊，也不多刷啊，刷到一点差不多了，能减点啥咱就减点啥啊。哎，这也不亏，是不是、啊？摸个摸个石英，咱也不亏呀、啊。主要是这个时间基本不怎么走啊，所以你能在这能在这上下上下好多次啊。然后怪也可以不打啊，没有必要打，这种也不太值得进去啊。啊，这个可以摸一下，就用这种方式来刷这个三花蛋的，你也能刷不少啊，就比钓鱼那个赚多了啊。钓鱼其实不怎么赚，我主要是想给大家看一下，结果还没看成啊，全是垃圾，全是垃圾死我，气死我了，气死我了。不跟他纠缠啊，大概一点十分左右吧，往外走就来得及啊。然后没，我忘了去换料理了。你正经要是这么刷的话，建议你去换一个加三幸运加一速度的那个料理，你这个能刷到好东西的概率更高啊。那由于我们来的已经很晚了，我们嗯下一期开始才正经算是来过长时间的过节吧。啊，但其实我还是如果运气还是好的话，我还是想优先把家里的矿洞给它开到一百二十层更重要一些。再看最后一次，没有啊，没有好东西，行了，也不亏了。嗯、呃，但你可以搁在这儿，我可以把这个下三包矿要的东西先留下啊，这个紫蘑菇也可以留在这儿，把一些其他的东西拿回去，衣服拿回去吧，衣服拿回去。好，这个东西什么用，我们之后再跟大家说。一点多了，他们还不走吗？好家伙，但是一点多的时候这边就收摊了啊，十二点这里就收摊了。好，我们回去啊。威力能待到这么晚，我还以为威力很早就走了，可惜鲨鱼已经没有了啊。好的，那本期视频时间已经非常的长了，这一期过了两个集啊，算是复活节和但那个沙漠节都过了。沙漠节呢还有很多内容没给大家展示啊，这个留到后边，留到下一期再来给大家继续这个看吧。啊，如果你喜欢这个系列啊，别忘了给小米三连，能祝小米多多上热门啊，我们尽可能的。创造这个新木谷长视频的这个热门最高纪录啊！感谢大家的支持，我们下期节目再见吧，大家拜拜喽，拜拜，晚安。